Hi friends, I'm Dr. Fazlu Nisa, gynecologist, fertility specialist, Ida Fertility Center, clinical head, Tony Chokyu. So, children, most of the time, manaki santana le milo. What are the factors? Ante asli em karanala vanda miko ka pregnancy ani di under kile do. Especially in females lo, em factors unta ani di we will discuss today. Okay. So most important children, female infertility ante oka 35 years below age vala ki one year nunchi prayat nunchi sahajanga oka pregnancy ani di under pote. वाटनी इनफर्टिलिटी अंटा, सो इनफर्टिलिटी प्राइमरी अवच्छु सेकेंडरी अवच्छु, अंटे कुंता मंदी की ओके बेबी पुट्टीन तरवाता सेकेंड बेबी कोसम ट्राई चेस दुन्टारो, सो वालने सेकेंडरी इनफर्टिलिटी अंटारो, अधे प्राइमरी इनफर्टिलिटी अंटे ओक्का सारी गोड़ा वाले की ओके संतान मने भी अंदर दन माटा, सो � सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की मैंने मनम चेस्टा, सो इप्रो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज़स एंटी फॉर संतान लेने में ओके फीमेल लो चूज़ करते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ओके लेडी की करेक्ट गा ओके प्रेगनेंसी रहा वाला नेट रेगुलर पीरियड्स अरे भी चाला चाला इम्पोर्टेंट है, सो रेगुलर पीरियड्स वाला so, in this case, the ovulation is going to be a good thing. If you have a good thing, the ovulation is going to be a good thing. And if you have a good thing, the ovulation is going to be a good thing. That is called menstruation. So, in a regular period, normal, प्रेगनेंसी होच्छे चांसेस एक होगा उन्हें, सो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकेंड होच्छे सी ओविलेशन अंटे एक गने दिया सेल रिलीज़ आउट होना नहीं दा नहीं दी चूज़ कोले। पीसीओडी ओका साइड अंटे वाला की कावल सिंधा ने कंटे एक होगा एक सूट है। अलाने चूज़ कोंटे इनको साइड होच्छे सी पूरो वेरिएंटर Either this extreme or that extreme, ini rendah itu, ye di unna gora ovulation ayeh chances tak kuga unta. And kuantum mandi ki curun di, genetically they have less hormones an mata ante. Putera me they have FSH, LH, ilan ti wani tak ku tak ku an mata ante. Hypo hypo an tam walani. So walalo inti ante ok ovulation ane di jaragadu. Indu kante kawal sina, sari pada hormones brain lone avi tak kuga unta ikabati. वाला कि नैचुरल का आ ग्रोथ अनेक दिन उन्नत है ओवलेशन, सो दिस आर द थ्री कैटेगरीज और माता ओवलेशन आप बढ़ाने के अलाने चूज कौन थे कौन तो मंदी की गर्भसंचिलो प्रॉब्लम, गर्भसंचिलो अच्छे से चूरने मान कि गर्भसंचिलो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनेक दिन लो पला एंडोमेट्रियम लेयर अन माता, ये एंडोम ये एंडोमेट्रियम गोड़ा आलाने ग्रो आउट होता है माता, सो दिस इज़ द प्लेस वेर द बेबी आ बेबी आतुक कुने प्लेस कोड़ा ये एंडोमेट्रियम का बट्टी, ये एंडोमेट्रियम लो ए दे ना से सपोज इन्फेक्शन चिंदी लाइक क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस लेदा पॉलिप सुनाए कुन तमंदी कुरपुरी लागा होच्छे स्थिलो पला सो दानी वाला ने एंटी एंटे बेबी उच्च अतुकुने प्लेस लो आ पॉलिप अने भी आड़ूगा उन्टा दी कुन तमंदी के होच्छे से छोरने फाइब्रोइड्स कुन तमंदी की फाइब्रोइड्स होच्छे स्थाई इस इन्फेक्शन एम चेस नंटे इ गर्भसंची लेयर एंडोमेट्रियम ये रहता वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हम चेप्पो को नामों मनम आ लेयर ने इट इट अवे दैट लेयर अन मटा स्कूप अवे दैट लेयर आ इन्फेक्शन अंता सो दानी वाला ना कोड़ा मानेकि अगर बसंची पूरा पैरगल का पौड़म वाला ना ये बेबी आने दे आतक को तो अगर बसंची लेयर ने मानेमो कहीं सम एट नोंची टेन वर्को उन्हें अंटे इट इस गुड फॉर प्रेगनेंसी एंड माता एनीथिंग मोर देन टेन इज आल्सो गुड बट मिनिमम अच्छे सी एट एमएम होना ले सो ये एट एमएम आम कोड़ा पैरगल ए गर्भसंची पोरा लो ये तो प्रॉब्लम आओ तो नट्टो लेदा ये तो एक्स्ट्रा ग्रोथ तो नट्टो लेदा ये तो एक ये देना एक्स्ट्रा ट्यूमर अंडे फाइब्रोइड लांटी दे में ना उन्हीं अन्य चूस को आली मनम नेक्स्ट अच्छे सी आ इप्रो कुंता मंदी के चूड़ने सर्विक्स अंडे एंट्रेंस लोने प्रॉब्लम उन्हें � so that is called as pinpoint cause and अलाने choose कोंटे 
కొంతమంది క్లోజ్డ్ ఉంటుంది అంటే స్టిలోజ్డ్ ఆస్ అంటారు అనమాట అంటే లోపల ఒక మనము వెళ్ళడానికి ప్లేస్ ఉండాలి గర్భ సంచి లోపలికి ఆ వేని సర్వైకల్ వే పాత్ అంటామన్నమాట సో ఆ పాత్ ఈస్ కంప్లీట్లీ క్లోజ్డ్ సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే సర్జరీ డైలటేషన్ తీసేసి ఓపెన్ చేసుకోవాలి సర్వీక్స్ అనేది అండ్ అలానే చూసుకుంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కాజెస్ ఓవిలేటరీ ఫ్యాక్టర్స్ ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ యూట్రైన్ ఫ్యాక్టర్స్ సర్వైకల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంకా మనకి కంటికి కనిపించని ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట అంటే అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు అంటే ఎగ్స్ బాగానే పెరుగుతాయి గర్భ సంచి పూర బాగానే ఉంటుంది సర్వీక్స్ అంతా బాగుంటుంది స్పంప్స్ అన్ని బాగుంటాయి బట్ ఒక సంతానం అనేది వాళ్ళకి కలగదు సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ క్రూషియల్ స్టేజ్ అనమాట అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ ఫర్ ద కపుల్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏంటో అర్థం కాదు బట్ కన్సీవ్ అయితే అవ్వరు సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండ్ ఈ మొత్తం అన్ని కాజెస్ లో చూసుకుంటే దిస్ ఈస్ అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ విచ్ ఈస్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కపుల్స్ హ్యావ్ దిస్ అనమాట సో బట్ మనం మైక్రోమాలిక్యులర్ లెవెల్లో చూసుకుంటే అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీలో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే స్పర్మ్ అనేది ఎగ్ లోపల వరకు వెళ్ళలేదు ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ ఎ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఒక ఓల్డ్ అంటే వీక్ ఎగ్ అయినా అవ్వచ్చు వీక్ స్పర్మ్ అయినా అవ్వచ్చు లేకపోతే స్పర్మ్ కి యాంటీబాడీస్ అంటే ఆ స్పర్మ్ ని దగ్గర రానివ్వకుండా అది వదిలేసుకోవచ్చు అది రానివ్వకుండా ఫర్టిలైజేషన్ అవ్వకుండా అది యాంటీబాడీస్ రిలీజ్ చేయవచ్చు ఎగ్ సో ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హ్యాపెనింగ్ మైక్రోమాలిక్యులర్ లెవెల్లో సో దాని వలన కూడా ఒక సంతానం ఒక ఫర్టిలైజేషన్ అనేది అవ్వదు అంటే ఎంబ్రియో అనేది ఫామ్ అవ్వదు అనమాట సో ఈ ఎంబ్రియో ఫామ్ అవ్వనప్పుడు దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ లైఫ్ సో ఎంబ్రియో అంటే ఆ కా అది దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బేబీ ఇట్స్ అ ప్రో బేబీ అనమాట సో ఒక ఎంబ్రియో ఫామ్ అవ్వనప్పుడు ఈ ఈ వేమి పాసిబుల్ కాదు అనమాట సో అలానే మనం అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీలో చూసుకుంటే ఒక్కొక్కసారి తెలియకుండా లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఉండొచ్చు గర్భ సంచి లోపల లేదా ఎడినోమయోటిక్ అంటే గర్భ సంచి లోపల గట్టిగా అంటే బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అయిపోయి గట్టిగా మస్కులర్ లేయర్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఎడినోమైనోసిస్ ఉండొచ్చు దాని రీజన్ అండ్ అలానే చూసుకుంటే కొంత కొన్ని కొన్ని సార్లు యూనో ట్యూబ్వెల్ ఫ్యాక్టర్ ఉండొచ్చు ఒక సైడ్ చిన్న ట్యూబ్ అంటే ఆస్ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది అట్లా ఉండొచ్చు ఆర్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఏజ్డ్ ఎగ్ అంటే మోర్ దెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎగ్ హ్యాస్ అ లెస్ కెపాసిటీ టు ఫర్టిలైజ్ అనమాట సో యాజ్ యూ నో యంగ్ ఎగ్స్ లో అండ్ ఓల్డ్ ఎగ్స్ లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది యూనో ఏజ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ క్రూషియల్ ప్లేస్ అ వెరీ క్రూషియల్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని తీసుకొని మనం అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అసలు ఎందుకు వస్తుంది వీళ్ళకి మోర్ దాన్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది అంటే వాళ్ళకి ఏ ఏ ఏ టెస్ట్లు చేసుకోవాలి ఎలా చేస్తే విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే కపుల్ టు కన్సీవ్ అనేది మనం అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి వీళ్ళకి కొన్ని హార్మోన్స్ టెస్ట్ అలానే హస్బెండ్కి చూసుకొని ఒక స్పర్మ్ టెస్ట్ ఇవన్నీ చేసుకోవాలి బట్ బికాస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫీమేల్ ఫ్యాక్టర్స్ వీ విల్ టాక్ ఓన్లీ అబౌట్ ఫీమేల్ హార్మోన్స్ అనమాట సో డే టూ రోజు ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ థైరాయిడ్ ప్రొలాక్టిన్ ఈ నాలుగు హార్మోన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ టెస్టోస్టీరాన్ లెవెల్స్ కూడా మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి ఒక లేడీలో అండ్ రిపీటెడ్ మిస్క్యారేజెస్ కనుక హిస్టరీ ఉంటే యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీ బాడీస్ అని కొన్ని ఉంటాయి అనమాట అంటే ఫారిన్ ఆటో ఇమ్యూన్ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి సో వీటి టెస్ట్ కూడా చేసుకోవాలి అండ్ అలానే చూసుకుంటే ఇవన్నీ బాగున్నాయి స్టిల్ చాలా ట్రీట్మెంట్స్ తీసేసుకున్నారు వీళ్ళు ఒవిలేషన్ ఇండక్షన్స్ అంతా అయిపోయింది అంటే దెన్ దే హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మోర్ స్టెప్ అనమాట అంటే ఐయూఐ అని ఒక చిన్న పద్ధతి ఉంటుంది అనమాట సో అందులో ఏంటంటే మనము ఎగ్జ్ గ్రో అవ్వడానికి మెడిసిన్స్ ఇస్తాం అండ్ మంచి స్పర్మ్స్ని మనం లోపల వరకు వేస్తాం అనమాట సో ఇలాంటి చిన్న పద్ధతుల వల్ల మంచి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ అండ్ రిజల్ట్స్ కూడా డబల్ అవుతాయి అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కాజెస్ ఫర్ ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనమాట సో ఇలాంటి మోర్ టిప్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ హీరా ఫర్టిలిటీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియని వాళ